estamos apresentando mais uma edição do programa Linha do Tempo. Hoje nós vamos falar um pouco de história agregada à arte ou da arte agregada à história. É, como todo mundo sabe, qualquer peça, qualquer peça artística é uma peça histórica. Uma tela de 100 anos atrás é de Sorocaba nos traz imagens do que era o povo naquele período. Que ele vestia, que ele comia, é, os utensílios e móveis da casa. Então toda e qualquer peça de arte, ela reflete uma época, um período. E mesmo das artes cênicas, uma peça teatral feita há, há 100 anos, ela vai trazer costumes, diálogos, provérbios próprios daquela época. E isso tudo é um material muito abundante para estudo, para pesquisa nos diferentes períodos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Hoje nós estamos com um segmento desse tipo de arte, é um segmento assim, bem mais concreto. Você não precisa imaginar o que é. A arte que nós vamos ver agora, ela vem pronta, não é, não é abstrata. Ela vem ali, você pode olhar, entender e até criticar se quiser. <risos> e essa arte é do Santiago Ribeiro, ele é especialista em maquete, maquete artística. Ele vai contar o que é isso para nós. Muito obrigado, Santiago, pela sua presença aqui conosco e mostra para Sorocaba a tua arte. Primeiro agradeço a participação de você aqui na minha, no meu ateliê, onde eu trabalho. E como você disse, maquete está comigo há 30 anos, eu comecei com 6 anos de idade influenciado pelo carnaval. Você lembra o maquete que você fez com seis anos de idade? Lembro, era uma alegoria, porque na época eu morava na Afonso Vergueiro e o carnaval de Sorocaba naquela época passava bem Rodale, isso, é, é, Afonso é. Vergueiro, era o auge, é. né? era, eram bons anos. E eu lembro que a minha casa ficava bem em frente à avenida e tinha uma sacada para onde eu assistia os desfiles. Então eu assistia praticamente de camarote. Aí foi, eu tinha cinco, seis anos na época e foi o paixão primeira vista. A partir de lá eu comecei a brincar de carnaval. Daí foi onde eu comecei a desenvolver as maquetes. Como você perguntou, a primeira maquete foi justamente uma alegoria que eu peguei uma caixa de sapato da minha mãe, embrulhei com um papel laminado, coloquei meus brinquedos em cima e nasceu a primeira maquete, que era uma alegoria. Que era quase um curso. Exatamente. <risos> eu virava as cadeiras de ponta cabeça para fazer arquibancada, marcava com linha o chão e daí ah, fui então brincando. Ah, então você fez o... Fiz um sambódromo. Sambódromo? Sim. Quando não existia aí, ainda. Não existia. Não existia. Isso aí. foi em 85, por aí. É, não existia é. sambódromo ainda. Aí... É precursor. É, eu espero que sim. <risos> Aí foi, fui brincando com isso e não parei mais. Aí quando eu fui pro, pro colégio, daí as professores de, de arte começaram a, dizer, a pedir maquete, trabalho de maquete. Foi até então que eu conhe tive conhecimento do que é maquete. Né? Como trabalhar com maquete. Aí que vem as noções de técnicas, de medida. Que até então não tinha noção nenhuma, era só pegava Você as coisas tinha, e brincava. tinha um talento lá dentro que precisava ser desenvolvido. Exatamente. Daí foi na escola que começou a delinear. Você estudou na Fernando Prestes? Estudei agora, recentemente. Mas é. a minha formação veio lá do colégio particular, que eu fiz escola estadual. E agora, mais recentemente, eu fiz ensino técnico, mas não específico de maquete, mas de design interiores. Sei, sei. E, e como que você desenvolve esse trabalho? Você está me contando que há dois tipos de maquete, né? Sim, sim. A maquete... A maquete artística. A artística que tem, você desenvolve. Isso, a maquete virtual, que é uma maquete que fica exposta em sites, por exemplo, para empresas ah, de... Ah, sim, né? sim. Essas maquetes virtuais. E a maquete que são feitas para empresas de arquitetura, empresas de engenharia. O comercial são só comercial, mais técnicas, Isso, né? tem uma certa norma, tem uma certa técnica a ser respeitada. Não que essas não tenham, existe. Mas essas são mais livres, entendeu? Eu posso brincar de uma escala para outra sem que comprometa a qualidade do trabalho. É. E, e mesmo se você desobedecer muito, fica uma coisa extravagante. Assim. Fica, é, né? fica. Eu já, já, sim. É, tem que ter uma harmonia. Tem que ter né? harmonia, tem que ter. estética. E, e, e você, aonde você se inspira para fazer seus trabalhos? A inspiração vem de muitos lugares. Eu estou vendo que você muitos. tem peça aqui de, é, de Goiás, sim. do Rio de Janeiro. Sim, a inspiração. A favela, não sei de onde que é, mas... 
São Paulo, Rio? É, pode ser. Na verdade, essa favela é a quarta favela que eu faço. Né? A primeira foi em 2007, que eu tava, fazia parte de uma de um grupo chamado Confarei dos Artistas, então a gente trabalhava com exposições temáticas. E naquele ano a gente resolveu trabalhar a violência. Aí me deu, ah, você falou de inspiração, daí naquela época me deu uma inspiração de fazer uma favela e maquete para falar da violência urbana, né? Aí foi onde eu fiz a minha primeira maquete. E de lá para cá eu fiz mais outra. Que ano foi isso? Foi em 2007, abril de 2007, tá. isso. Aí, de lá pra cá, essa já é a minha quarta... A, a primeira favela, sim. Eu pesquisei, fui no Rio, fui em São Paulo, aqui mesmo, em Sorocaba, visitei algumas, fotografei, pra me ter referências. Aí foi onde nasceu a primeira. Essa aqui, então, é um problema de consciência, porque a primeira se fez sobre violência e essa se fez sobre pacificação. Pacificação. É isso? Exatamente. Porque quando, come... é, quando eu comecei as pesquisas, pra... eu... eu queria fazer uma exposição individual. É. Como eu te falei, até então eu estava participa participando de exposições coletivas. Aí eu pensei, agora que já não existe mais o grupo, eu não posso parar de produzir, então eu vou ter que produzir individualmente. Foi onde eu comecei a pesquisar, né? daí veio calhar de novo a favela, daí veio a notícia das pacificações e tudo mais. Falei, então eu acho que é o momento de eu focar nessa questão da, da pacificação, o que seria uma favela pacificada, tanto que o nome dessa favela é Um Futuro a Colorir. Ela termina branca, como se fosse uma página em branco a ser desenhada ainda, né? Certo. É, me conta uma coisa, como é a produção é, de um trabalho desse? É grande, cheio de mil detalhes, é. É, material diverso, né? Qual o período que você leva para fazer uma peça dessa? Neste caso, né, essa favela eu levei cinco meses. Cinco teve, meses? Né, mas, é teve, pouco, né? É, né, teve, mas teve trabalho que eu levei três, dois anos. Dois anos certinho. Foi uma cidade histórica mineira que eu fiz e ela levou dois anos. Comecei dia 25 de março de 2001 e terminei 25 de março de 2002. E ela é essa cidade? Ela foi pro lixo, infelizmente. Verdade? <risos> foi, porque ela era muito grande, então não tinha onde guardar. E... Os próximos lixos que você fizer, você me avisa. Ah, com certeza. Tá bom? E a produção varia. Esse, neste caso, a favela ela é toda feita de papelão. Hum. Até então, minha matéria-prima principal era o isopor. Então, aqui, com... aqui é papelão, tudo é papelão? Papelão, tudo papelão. A única coisa que é isopor são esses detalhes em tijolos aqui. Hum. Que eu fiz em isopor. Mas as paredes, a... esse trabalho, detalhe da... do telhado, é tudo papelão. Miolo, papelão, isso aqui. Santiago, nós vamos falar um pouco sobre... É os prédios históricos de Sorocaba e a sua uhum. relação com isso. Mas vamos deixar isso para o próximo bloco, Sim. ok? Ok. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há nove anos, levando informação à Zona Norte. Agora, semanal. Toda sexta-feira, nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 34185285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos em volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Santiago Ribeiro, que é um artista especializado na produção de, de maquetes no viés artístico, né? De verdade, não no, no comercial e para televisão, como é que fala? Não, tô no comercializa, eu posso até comercializar. Você a maquete artística arte. também é, é tá comercializada. Tá tá Bom, como a gente falou no bloco anterior, o Santiago, vamos falar um pouco da, da sua relação como artista e da tua arte com Sorocaba. Sorocaba é uma cidade de 360 anos, uhum. mais de 360. Por aí. E, e tem muita coisa para ser 
Muito para ser é. mostrada, para uhum. ser até preservada uhum. através da arte e tal. Como tem sido a sua postura em relação a isso? Eu, eu, olha, eu vejo assim, Sorocaba é uma cidade muito bonita em termos de história, em termos de, até mesmo do patrimônio é. arquitetônico, propriamente dito. Né? Infelizmente, muitas delas já se foram e não faz parte mais do, do acervo arquitetônico. Coisas das mais importantes. Exatamente. E coisas que estão aí e não terminam nunca o restauro. A gente vê pelo Mosteiro São Bento, que eu passo e vejo, Júlio, essa, quando vai terminar aquela questão? Que é o nosso berço, né? É o nosso berço. O Sorocaba nasceu ali. Nasceu ali. Então, e vejo outros casarões de pedrado, a, a estação ferroviária abandonada, a estação ferroviária que foi né, o marco do, da Manchester, da história de Sorocaba, está daquele jeito. Mas enfim, não vou fazer é, lamentar sobre isso. Tanto sim, que eu acho que deve... Não vamos lamentar, vamos não, fazer alguma não, coisa Não vamos isso. lamentar, justamente, vamos fazer coisas para que resgate essa memória isso, toda. Isso. Por isso que eu estou aqui. A minha função enquanto artista é justamente essa, é provocar. Eu penso que o artista deve provocar e procurar soluções, procurar respostas para o que acontece. No meu caso, como trabalho com maquete, falei, por que não resgatar o patrimônio histórico de Sorocaba através da maquete? Sorocaba, pouco se tem registro de maquete de, algum, de um prédio histórico. Tem alguma coisas esparsas, mas um acervo completo não tem ainda. Então, me veio a ideia de, juntamente com a Link, de mandar um projeto para que se possa esse resgate do patrimônio histórico. Né? Então, eu estou é. fazendo esse projeto para a Link, então, espero ser contemplado esse ano, e ele consiste justamente nessa na, na questão da preservação, de despertar a, a, a consciência da preservação do patrimônio histórico. Certo. Santiago, é, nós temos... É a estação que está em pé. Isso. Bem ou mal, está em pé. É. Nós temos a casa do Brigadeiro, está em pé. Uhum. Quinzinho de Barros está em pé. Uhum. Ah, o prédio da Secretaria da Cultura, muito bonito, né? Está tá em oh. pé. O Palacete Scarpa. Ah, sim, tá em pé. sim, isso. Bom, sim. você vai reproduzir o que está em pé só? Não. Você vai buscar na nossa história os casarões dos sim. tropeiros? Sim. A, a casa do Baltazar Fernandes? Sim, é, eu começo... Cê, cê, Vai buscar essas memórias? Oh, sim, com certeza. O projeto. casarão de, 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 desculpa, de Baltazar Fernandes é fundamental. Acho que não existe mais. Virou matador com o um tempo, não, agora não, parece não, que não existe, não mais, existe mais, né? Não existe mais. Então, o casarão do fundador, né? O casarão do Vergueiro era um prédio muito bonito também. Sim, né? Que é onde a faculdade é, de, de, de É, de realmente. É, é. Tem muitos prédios históricos. É, é difícil fazer o garimpar, né? Escolher é. qual seria. Mas eu peguei esses casarões que são tem uma referência assim, que, que marca a história da cidade, né? Sim, Nos seus sim. vários períodos. Sim. O caso do, do casarão de Brigadeiro Tube, juntamente com o Mosteiro de São Bento, registra a, o bandeirantismo, né? A, o ciclo do bandeirantes. Depois veio o casarão de Brigadeiro Tobias, já registra um ciclo importante na cidade, que foi do tropeirismo. É. Depois veio o casarão da estação ferroviária, que registra já o início da industrialização. Hum. Né? Aí depois vem o... As fábricas, as né? As fábricas, justamente. Todas aí, aí, em inglês, existe, né? Existe. Aí o Sorocaba começa a ter uma outra roupagem, uma, hum. em termos de arquitetura, né? A arte novo, a arte Isso. barroca começa é. a ficar meio... Não digo esquecida, mas as novas tendências da arte, ela começa a influenciar. Tanto que a estação ferroviária, depois que ela passou por uma reforma, ela está lindíssima, influenciada pela arte novo. Né? Você sabe que, não sei se você conhece, tem um livro chamado A Vila Tropeira de Nossa Senhora da Ponte. Conhece? Sim, conheço. Ali tem o resgate de algumas fotos dos casarões tropeiros, umas fotos boas, por sim, sinal. Sim, né? é Da sim, Lucinda, não sim. sei se você conhece a Lucinda. Não conheço. Ela é uma arquiteta, sim. ela é aposentada atualmente da USP, e ela fez esse livro em que ela resgatou uma porção de fotos, de material, acho que é importante para você um dia... É, é, resgatar sim, alguma sim. coisa nessa área do período, né, do, do período Inclusive, da... quem me indicou este livro também foi José Rubens Incau, histori e, nosso historiador, e, que inclusive vai me auxiliar na, na, nas pesquisas para esse projeto, né? E ele está me ajudando, me dando muito livro, muitas ideias, muitas fotos. Fotos são fundamentais. A casa dele é uma casa bonita, né? Do, do, José, do José Rubens, José a, Rubens. A, a biblioteca? Biblioteca. Sim, uma casa belíssima, é. muito aconchegante, eu gosto é. muito. Fachada, Sim, é bonita, muito bonito. Né? É. é, felizmente o acaba preserva ainda muita coisa, mas é importante que se resgate, tanto que o meu projeto chama Cenário da Memória. 
É importante que resgate esses casarões que fizeram parte da história. Como o caso do, do prédio da cadeia e da câmera, onde hoje é o Correio ali na, na 15, na Rua São Bento. Né? É, é. E tem muita foto desse prédio Sim, antiga. Sim, da... tem os casarões Como da Moção João Soares, onde passava o bonde. Você sabe que tão logo terminaram a construção desse prédio que você está falando, onde hoje é o Correio, Sim. veio um jornalista visitando Sorocaba, e ele disse que era o prédio de cadeia e polícia mais bonito do Brasil. Ah, é? É, ele tem uma declaração que ele faz esse registro. É, base, é baseado em foto, dá pra ver que é um casarão bem é, imponente. Época, né? Era um casarão... Tem, aliás, se não me engano, me falha a memória, perto tinha um mosteiro, o convento de Santa... Mosteiro não, desculpa. É, é, o convento de Santa Clara é que lógico, ficava... É Santa Clara, Santa Clara exatamente, Clara, né? é um lado, né? É. Na verdade, hoje é o, é o edifício, é o edifício Santa... que é da Santa Clara. Isso. <risos> Pegou o nome. Não, e pertence ao mosteiro. É, eu não sabia. É, o mosteiro vive da, 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 do aluguel ah, dos apartamentos, legal. lojas, acho que é mais das lojas. Eu... Lojas, é galeria. É. Né? Então esse vai ser o material que você hoje vai trabalhar. Nós, a próxima vez que eu vier aqui a gente não vai ver mais Goiás, nem não, Paraty. Não. Vamos ver nem favela, nem vamos favela ver histórica. Favela, é, favela histórica, favela histórica é <risos> legal. São patrimônios, prédios Exato. históricos da cidade. Exatamente. É, no próximo bloco sim. nós vamos conversar sobre uma nova arte que você está ah, querendo sim, assumir. Sim. A colagem, tá? Próximo bloco. Obrigado. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações... Começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up. Uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de mil metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No UP, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento, com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. Há poucos minutos do Parque Campo Limpo. Dê o um up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Santiago Ribeiro, que é um artista de, das maquetes. E, e agora ele vem desenvolvendo uma nova técnica. Ela vem desenvolvendo não, já vem executando a técnica ele já tem. Que se chama colagem? Colagens com papel. Você não quer contar para nós o que, claro, que é essa, esse trabalho claro. seu? Colagem é, é isso aqui, né? Um, é um trabalho que consiste em usar apenas papel e cola. Não tem muito difícil usar tinta, às vezes uma coisinha ou outra que vai uma pincelada de tinta. Mas a técnica consiste nisso, apenas colar, é, co papel e cola. É como se fosse todos origami. esses coloridos que tem aqui, não é tinta, é papel não, que você não. corta, isso, papel azul, papel isso, vermelho, papel isso, cinza, que exatamente. você recorta 
Você pega o papel na cor, né? tem um desenho, tem a imagem e você vê a cor. Se está pedindo um vermelho, então você pega um papel vermelho e assim vai, como se fosse um quebra-cabeça. Aí você vai colando, fazendo a, 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 a figura, montando a imagem. Ah, e, e esse aqui, por exemplo, é o mesmo, mesmo processo? O mesmo processo. Você desenha? Você que desenha? Você eu não, acha na maioria das vezes eu não desenho. Eu já pego o desenho pronto, dou uma modificada no desenho, né, fica mais nítido. Aí você faz o trabalho de recorte. Neste caso, é aqui, como na maioria dos outros trabalhos, eu uso bisturi. Como se fosse realmente fazer uma cirurgia. Então você pega a imagem, passa para o papel e com o bisturi você vai cortando até chegar na forma. Tanto que é, na, na imagem é difícil de, de mostrar, mas aqui é alto relevo, né? Uhum, tá. Sim, sim. É papel preto colado no papel branco. Você estava falando que esse material que você utiliza é, é material especial? Ou você pega sim. qualquer papel colorido, qualquer é um papelão? Papel, é, não, é um papel, chama Color 7 Plus. É um papel especial. Que, esses coloridos, por Isso. exemplo? É, são papéis, alguns são importados, alguns são... Só encontra em São Paulo, aqui em Sorocaba pouco se tem comércio de papel Color 7 Plus e é um papel específico. Muito difícil usar cartolina, dessas cartolinas escolares mesmo, é. quase não trabalho com, com cartolina. E há quanto tempo você vem desenvolvendo essa técnica? Com quem que você aprendeu isso afinal? Foi fazendo uma oficina na Grande Otelo. Foi ah, uns... aqui, aqui, Isso, aqui em Sorocaba, aliás, eu frequento... O grande hotel para os mais antigos é o Fórum é o Velho. Fórum Velho, exatamente. <risos> eu frequento há 20 anos, há 20 anos que existe a casa, há 20 anos que eu frequento a casa. Então, em um ano, veio um professor de São Paulo, Luiz Massi, fazer oficina de colagens. Aliás, o nome da oficina era Escultura em Papel, não exatamente colagem. Aliás, no jornal eu li que a respeito disso, falava em escultura de papel. Isso, é. é escultura de papel. Eu falo colagens porque na verdade é isso, é colagem sobre papel, mas escultura e mas colagem... colagem é, é coisa de trabalhos manuais. É, é. E dá essa ideia de ser origami, origami, origami é. que também faz parte do faz bojo, parte, entendeu? Faz parte, faz parte. Mas enfim, daí ele veio, o professor, fiz a oficina com ele, Faz uns 10 anos isso, e de lá pra cá me deu outro... Eu já tinha mobilidade motora com, com relação ao trabalho de maquete, né? Aí me identifiquei muito com, com a nova técnica. Aí fui desenvolvendo, desenvolvendo, e tô até hoje, certo. trabalhando com a colagem. Tá, e, então essa é a segunda atividade sua hoje. E, e ela tem encomenda? Existe é. gente que encomenda, eu quero o meu cachorrinho, eu quero é. o meu gatinho. Tem, tem é, Tem bastante saída, porque é uma... Uma, uma arte mais acessível, uma arte mais decorativa, digamos assim. Então, tem algum mais... pedido curioso aí? Que hum, pode revelar? Por enquanto, sem, sem não. Sem contar o nome do santo? <risos> por enquanto, em colagens, não veio nenhum pedido inusitado. Maquete já veio vários pedidos inusitados, mas em colagens... Olha um, vai dar das maquetes. Maquete foi uma fa... foi favela, eu tô com a favela na, na ideia, foi um cemitério. A pessoa não era gótica, não era nada, a pessoa aparentemente comum. Mas ele viu que veio até mim que ele fizesse um cemitério para ele colocar na estante da casa dele. <risos> eu não questionei, porque não é da minha função questionar. Aí tudo bem, faço. Daí eu fiz um cemitério. Pra... Quantas sepulturas você põe no Nossa, cemitério? Nossa, tinha umas 30 <risos> sepulturas. Ele queria com cruz, queria com despachinho, ele queria com todos. Com despacho? Tudo. Sim, com todos os pormenores. Tá, você estava você contando também, voltando à história da, da maquete, né? Que tem um cidadão de Santa Catarina que, sim, sim, que é sim. colecionador de igrejas. Sim, ele adora igrejas. E, e me achou, acho que foi pelo Facebook, se não me engano. E viu meu trabalho, gostou e me encomendou uma igreja. Mandou uma foto muito estranha, falou, eu quero essa igreja. Falei, tudo bem, mas o senhor tem uma outra igreja que possa me mandar uma outra foto, que possa me mandar, porque senão não dá pra ver os detalhes. Não, eu só tenho essa, eu quero essa igreja. Que pra mim foi um desafio, é a igreja de estilo gótico, que eu também acho linda as igrejas de estilo gótico, mas só que foi um desafio, porque eu falei, como que eu vou fazer uma igreja baseada na, apenas nessa foto? Eu não sei que igreja que é, não foto sei que tremida, cidade, exatamente, embaçada. desfocada. Eu, falei, eu não sei da que igreja que é pra me procurar no Google, pelo menos, pra ver se tem fotos melhores. Não tem. 
E ele falou que também não tinha. Disse que achou e quer essa igreja. Você não pagou a viagem pra você ir ver lá? Falei, pois é, né? Podia ter sugerido isso. É, é. Mas, é, falei, tudo bem. Vale o desafio. Daí mandou e tô fazendo, né? Ele me achou. Ah, essa que você tá fazendo? Isso. Hum, sei, sei. É minha cliente lá de Santa Catarina. Você faz muita igreja, pelo muita jeito, né? Muita igreja. De maquete foi o trabalho que eu mais fiz foi a igreja. Outro dia eu vi uma maquete de igreja no Bom Jesus. É sua? Não, não. É, eu vi uma maquete do, no, na igreja do Bom Jesus. Na entrada do dízimo, assim, tem uma maquete da igreja? Tem aqui em Sorocaba. Tem mais, mais marqueteiro ou não? Maqueteiro? Maquetista. <risos> ah, maquetista. Ou artista, eu detesto essa palavra, maqueteiro. Eu não gosto. De... Confunde, né? Confunde com muita coisa que eu não gosto. Então, <risos> não é, ma, ma, maquetero não combina. Então, é. Mas aqui em Sorocaba tem muitos artistas que fazem trabalho com maquete. Ah, é? Tem, muitos? tem. Agora, recentemente, teve uma exposição no Pátio Cianê, que inclusive eu vou expor em julho agora. Vou voltar a expor essas maquetes. E tem, uma, se não me engano, o nome dele é Ademir. E ele fez uma maquete. Ah, tem. Eu, eu vi uma, uma reportagem sobre ele. Então, eu e ele vi, fez né? alguns prédios, não históricos, né? mas alguns prédios aqui de Sorocaba, e inclusive a catedral, como está hoje, como a catedral é hoje. Mais uma perguntinha para você. É, você estava mostrando essa, essa, essa maquete da favela e o material que você utilizou. No caso de, de, de fazer uma igreja, não falar igreja, que é um tema que a gente está tá abordando, mais sólida, a, a, conforme o desejo do cliente, você pode fazer de madeira? Sim, poder posso, mas não me tem a, as marcas, as ferramentas para trabalhar a madeira. Hum. Porque madeira exige máquinas específicas para talhar, para cortar, e eu não tenho essas máquinas específicas. Então você não trabalha com madeira? A madeira eu só uso para base. Pra eu já base, compro sim. pronto, e mando cortar, base, exatamente. É, mas a casa é muito difícil, eu nunca trabalhei em madeira. Minha, minha matéria-prima hoje né, é papelão. Como eu te falei, o isopor já não faz mais parte do meu material, porque é questão de ecologicamente correto. Né? Eu prefiro... Aliás, porque o papelão você acha em qualquer lugar, e mais acessível, não custa é. nada. Então, e para mim, tem mais facilidade. Essa janela de ferro? Tem ferrinho ou não? Não, é... não, é papel. Tá tudo papel? Tudo papel pintado. Muito bem. Na cor de ferro. Santiago, parabéns pelo Muito seu obrigado. trabalho. Espero que você eternize uh, os bens patrimoniais históricos de Sorocaba com a tua arte. Eu tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Você. Tchau, tchau.